ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ബയോളജിയാണ് അപ്പോൾ ബയോളജി എന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ഹോർമോൺ ദാറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് തൈറോക്സിൻ ഗ്യാസ്ട്രിൻ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഡോപ്പമൈൻ ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം തൈറോക്സിൻ ആണ് തൈറോക്സിൻ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന തൈറോക്സിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ ബബിൾ ഇൻ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് ടു ലൈഫ് ബിക്കോസ് ഓക്കെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ എയർ ബബിൾസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ലൈഫിന് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് എയർ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ദ ബ്ലഡ് ഫോമിംഗ് എ കോംപ്ലക്സ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻക്രീസസ് മെയിൻ ഫോൾഡ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഈസ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻക്രീസസ് മെയിൻ ഫോൾഡ് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഈസ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് അപ്പം ബ്ലഡിൻ്റെ സാധാരണ പാത്തിൽ ഒരു എയർ ബബിൾ വന്ന് നിന്നാൽ എയർ ബബിൾ വന്ന് നിന്നാൽ എന്താണ് ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലോയെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തടസ്സപ്പെടുത്തും ഓക്കെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യും തടസ്സപ്പെടും അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് റിലേഷൻ ഓഫ് അനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ടു ദെയർ സറൗണ്ടിങ്സ് ഈസ് ക്ലാൾഡ് ഓക്കെ അനിമൽസിനും പ്ലാൻസിനും അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് എക്കോളജി എത്തോളജി ജീനിയോളജി ഐക്കണോളജി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എക്കോളജിയാണ് എന്താണ് എക്കോളജിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഓക്കെ എക്കോളജിയാണ് ചെടികൾക്കും അനിമൽസിനും മൃഗങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ പരിസരവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ അത് എന്ത് ഏതാണ് എക്കോളജിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഓക്കെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോൾ വഹിക്കുന്നത് ഈ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് സെൻട്രോസോം ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് നെമറ്റോപ്ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഏതാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലോറോഫില്ലൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോൾ വഹിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദ സൈലമിൻ പ്ലാൻസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓക്കെ സൈലത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം പ്ലാൻസിലെ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് സൈലവും ഫ്ലോയവും അതിൽ സൈലത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സൈലത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അതായത് ചെടിയിൽ ചെടികളിലെ വേരുകൾ വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളവും വാട്ടറും മിനറൽസും സൈലം വഴി ഓക്കെ സൈലം വഴി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ലീവ്സിൽ എത്തുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ വെച്ച് എന്ത് നടക്കുന്നു ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് അത് ഫ്ലോയമാണ് അതാരാണ് ഫ്ലോയം ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ സൈലവും എന്നാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആരാണ് ഫ്ലോയവും ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് പ്രോജക്റ്റ് സങ്കല്പ് സ്റ്റാർട്ട് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഡേഷ് ഓക്കെ പ്രോജക്റ്റ് സങ്കല്പ് എന്ത് ഉദ്ദേശവുമായി തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് ടു ഇറാഡിക്കേറ്റ് ഇല്ലിറ്ററസി ടു ഇറാഡിക്കേറ്റ് പോളിയോ ടു എലിമിനേറ്റ് എയ്ഡ്സ് ഓർ എച്ച് ഐ വി ടു എലിമിനേറ്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് സങ്കല്പിൻ്റെ എയിം ഇതായിരുന്നു ടു എലിമിനേറ്റ് എയ്ഡ്സ് ഓർ എച്ച് ഐ വി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ടു എലിമിനേറ്റ് എയ്ഡ്സ് ഓർ എച്ച് ഐ വി അതാണ് പ്രോജക്റ്റ് സങ്കല്പിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ബാക്ടീരിയം കാസസ് ക്രൗൺ ഗാൾ ഡിസീസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ഓക്കെ പ്ലാൻസിൽ ക്രൗൺ ഗാൾ ഡിസീസ് കാസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം ബാക്ടീരിയ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് ബാസിലസ് തുറഞ്ചിയൻസസ് അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻസ് സ്യൂഡോമോണാസ് ഫ്ലോറസൻസ് നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പം ക്രൗൺ
പുത്തരും ഇതാണ് സെറിബെല്ലമാണ് ഇതാണ് സെറിബെല്ലം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് മെയ് ബോമി ആൻഡ് ഗ്ലാൻസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഓക്കെ മെയ് ബോമി ആൻഡ് ഗ്ലാൻസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് ഐ ഇയർ നോസ് സ്കിൻ അപ്പോൾ മെയ് ബോമി ആൻഡ് എന്താണ് ഗ്ലാൻസ് ഐയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഐയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ബ്ലഡ് ഈസ് റെഡ് ഇൻ കളർ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് രക്തം ചുവപ്പ് കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്കറിയാം അത് എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ഓക്കെ എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ പ്രസൻസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂഷ്വലി ആൻ എയർ പൊല്യൂട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ നോട്ട് ആൻ എയർ പൊല്യൂട്ടൻറ്റ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഒരു എയർ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത് എന്തിനെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയിൽ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് കോമൺലി നമ്മൾ എയർ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഏതാണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതൊരു അനസ്തെറ്റിക് ആണ് എന്താണ് അനസ്തെറ്റിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാതകമാണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ദി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പം ബാക്ക് ഹൗസ് ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമോ വിൻഡ്രോ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുമോ വിഞ്ചറി സ്ക്രബർ ഉപയോഗിക്കുമോ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ഉപയോഗിക്കുമോ അപ്പോൾ ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ആണ് ഉത്തരം ഏതാണ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് സെൽസ് ഇൻ പാൻക്രിയാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻസുലിൻ ഓക്കെ താഴെ പറയുന്നവയിൽ പാൻക്രിയാസിലെ ഏത് സെൽസാണ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ തൈമസ് ഈസ്ട്രജൻ കോർപ്പസ് എപ്പിഡിഡിമൈസിസ് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസ് അപ്പം പാൻക്രിയാസിലെ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസ് എന്ന സെൽസാണ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് പാൻക്രിയാസിലെ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസ് എന്ന സെൽസാണ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ടു റിമൂവ് ഓർ ന്യൂട്രലൈസ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഫ്രം കണ്ടാമിനേറ്റഡ് സൈറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഓക്കെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് സൈറ്റിലുള്ള എന്താണ് പൊല്യൂട്ടൻസിൽ നിന്നും മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വഴി ഓക്കെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ ഉപയോഗിച്ച് ആ പൊല്യൂട്ടൻസിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഓക്കെ അപ്പം പൊല്യൂട്ടഡ് സൈറ്റിൽ നിന്നും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രക്രിയ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ബയോ സെൻസർ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ബയോ റെമഡിയേഷൻ ബയോ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ബയോ റെമഡിയേഷൻ ആണ് എന്താണ് ബയോ റെമഡിയേഷൻ ബയോ റെമഡിയേഷനിൽ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ഓക്സിജൻ ലിബറേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോ സെൻസിസ് കംസ് ഫ്രം ഓക്കെ ഫോട്ടോ സെൻസിസ് വഴി ഓക്സിജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു പുറത്തേക്ക് വിടുമെന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അകത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഓക്സിജൻ പുറത്ത് വിടും ആ പുറത്ത് വിടുന്ന ഓക്സിജൻ എന്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം വാട്ടർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ക്ലോറോഫിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഈ വാട്ടർ ആണ് ഓക്കെ ഫോട്ടോ സെൻസിസ് നടക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തോട്ട് വിടും ചെടികൾ പുറം തള്ളും ആ ഹൈഡ്രജൻ എന്തിനുപയോഗിക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും എന്ത് ഫോം ചെയ്യാൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സെൻസിസിൻ്റെ ഫലം ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഓക്കെ ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്സിജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് സിഡറോസിസ് ഇസ് എ ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദി ഇൻഹേലേഷൻ ഓഫ് ഓക്കെ സിഡറോസിസ് എന്ന രോഗം എന്ത് ഇൻഹേൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് സിലിക്ക ഡസ്റ്
അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് നൈട്രിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ദി ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് ഓക്കെ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺവേർട്ടിങ് എന്തിനെ എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നൈട്രജൻ എൻ ടു ടു നൈട്രേറ്റ് ഓക്കെ നൈട്രജൻ ടു നൈട്രേറ്റ് നൈട്രജൻ ടു നൈട്രൈറ്റ് അമോണിയ ടു നൈട്രൈറ്റ് ഓക്കെ അമോണിയ ടു നൈട്രജൻ എൻ ടു ഓക്കെ ഇവിടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അമോണിയ ടു നൈട്രൈറ്റ് ഓക്കെ അമോണിയയെ നൈട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അമോണിയെ നൈട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അമോണിയ ഇൻറ്റു നൈട്രൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം സോ ഇവിടുത്തെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ മെഷീൻസ് ദി ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻ ദി ഓക്കെ സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ ഇവിടുത്തെ ബ്ലഡ് പ്രഷറാണ് മെയിനായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ വീൻസ് ആർട്ടറീസ് ഐസ് സൈനോവിയൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർട്ടറീസിലെ ബ്ലഡ് പ്രഷറാണ് സ്മോ മാനോമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്മോ മാനോമീറ്റർ പ്രധാനമായിട്ടും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടറീസിലെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദി കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ദാറ്റ് കണക്ട്സ് എ മസിൽ ടു എ ബോൺ ഓക്കെ ഒരു മസിലിനെയും ബോണിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് കാർട്ടിലേജ് ലിഗമെൻറ്റ് ടെൻറ്റൺ ഇൻഡസ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം സി ടെൻഡൻ ആണ് ഓക്കെ മസിൽസിനെയും ബോൺസിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ടെൻഡൻ ആണ് ഓക്കെ മസിൽസിനെയും ബോൺസിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ടെൻഡൺ ആണ് എന്നാൽ ബോൺസിനെയും ബോൺസിനെയും രണ്ട് ബോണുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിഗമെൻസ് ആണ് ഏതാണ് ലിഗമെൻസ് ആണ് ഓക്കെ ലിഗമെൻസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വോയിറ്റർ ഈസ് കാസ്റ്റഡ് ബൈ ദി ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഗോയിറ്റർ എന്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സിങ്ക് കാൽസ്യം അയഡിൻ ക്ലോറിൻ ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അയഡിൻ ആണ് ഉത്തരം ഏതാണ് അയഡിൻ ഓക്കെ അയഡിൻ അയഡിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഗോയിറ്റർ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ഓർഗൻ ഗെറ്റ്സ് അഫക്റ്റഡ് ഇൻ വെയിൽസ് ഡിസീസ് ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ഇ ഐ എൽ എസ് വെയിൽസ് ഡിസീസ് ഏത് ഓർഗൻ ആണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ലിവർ അല്ലങ് ഹാർട്ട് കിഡ്നി ഓക്കെ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ഇവിടെ വെയിൽസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗം അടുത്തേതാണ് വാട്ട് ഇസ് ദി ടേം എബോള സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എബോള എന്ന ടേം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഈ എ വൈറൽ ഡിസീസ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഇൻ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക എ വൈറൽ ഡിസീസ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഇൻ ബംഗ്ലാദേശ് എ സിറ്റി ഇൻ സിറിയ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ഐ എസ് ഐ എസ് ഐ എസ് നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എ വൈറൽ ഡിസീസ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഇൻ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക ഓക്കെ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഒരു വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇബോള അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇബോള ആദ്യമായിട്ട് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഓക്കെ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക എ വൈറൽ ഡിസീസ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഇൻ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദി വൈറസ് എയ്ഡ്സ് അഫക്റ്റ് ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ഓക്കെ എയ്ഡ്സ് വൈറസ് എന്തിന് എന്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആർ ബി സി ഇൻ ബ്ലഡ് ടി ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇൻ ബ്ലഡ് ഗ്രേ സെൽസ് ഇൻ ബ്രെയിൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ടി സെൽസ് ഇൻ ബ്ലഡിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് എയ്ഡ്സ് വൈറസ് മുരടിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ടി സെൽസ് ഇൻ ബ്ലഡ് അതിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് എയ്ഡ്സ് എയ്ഡ്സ് വൈറസ് മുരടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടി സെൽസ് എന്തിന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന സെൽസാണ് ടി സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രധാന ഇതും അതാണ് എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ബാക്ടീരിയൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ മെറ്റീരിയൽ അണ്ടർ അനേറോബിക് കണ്ടീഷൻസീസ് ഓക്കെ അനേറോബിക് കണ്ടീഷൻസിൽ ബയോളജിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസിനെ ബാക്ടീരിയൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ
പ്ലാൻസിലെ പ്രൈമറി ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എലിമെൻസ് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം ഓക്കെ നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും പൊട്ടാസ്യവുമാണ് പ്ലാൻസിലെ പ്രൈമറി ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം അതാണ് പ്ലാൻസിലെ പ്രൈമറി ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ എൻ പി കെ എൻ പി കെ വളമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതാ അതാണ് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രജൻ എൻ ഫോസ്ഫറസ് പി പൊട്ടാസ്യം കെ അതാണ് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ആരാണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നാണ് ചോദ്യം അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് വില്യം ഹാർവി കാൾ ലാൻസ്റ്റൈനർ പൗലോ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം കാൾ ലാൻസ്റ്റൈനർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ ലാൻസ്റ്റൈനർ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കാൾ ലാൻസ്റ്റൈനർ എന്നാൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ രക്തചംക്രമണ വ്യവസ്ഥ കണ്ടുപിടിച്ചതാരാണ് വില്യം ഹാർവി ആരാണ് വില്യം ഹാർവി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ലാക്രിമൽ ഗ്ലാൻസ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഓക്കെ ലാക്രിം ലാക്രിമൽ ഗ്ലാൻസ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പാംസ് ബക്കൽ കാവിറ്റി ഐ ഓർബിറ്റ് സ്റ്റൊമക് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഐ ഓർബിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ കണ്ണുനീർ ഗ്രന്ഥി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലാക്രിമൽ ഗ്രാൻ ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഐ ഓർബിറ്റിലാണ് ലാക്രിമൽ ഗ്ലാൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ കോസസ് ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷൻ എന്തിന് കാരണമാവുന്നു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സ്കിൻ ക്യാൻസർ ലങ് ക്യാൻസർ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ഓക്കെ അത് സ്കിൻ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്നു ഓക്കെ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ഭൂമിയിൽ പതുക്കുകയും അത് സ്കിൻ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കമൻറ്റൊക്കെ നമുക്കൊരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ജൂൺ ഒമ്പതിന് എനിക്കൊക്കെ എക്സാം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊത്തി ടൈമൊക്കെ മുടക്കി ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൊള്ളത്തില്ല നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കാര്യം നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരാളാണ് ഞാനും അപ്പം എനിക്കറിയാവുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ മീഡിയമാണിത് ഓക്കെ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയാണ് ഞാനും അപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ ഒരു സെൻസിലേ എടുക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീഡിയോസ് അല്പം ക്വാളിറ്റി കുറവായിരിക്കും കാര്യം ഞാനൊരു ടാബ്ലെറ്റ് ഉണ്ടായി ആ ടാബ്ലെറ്റും പിന്നെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പും ഒരു ഹെഡ്സെറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം അത്ര വലിയ ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ വീഡിയോസ് അനിമേഷൻ അതുപോലത്തെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ എനിക്കറിയാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നതിനോടാണ് താല്പര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തുറന്നു പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസും മനസ്സറും മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് എനിക്കൊരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഫ്യൂച്ചറിലോട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻപോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിലോട്ട് എനിക്കൊരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ടാണ് എൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ഒരു ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു താ